Wir wollen äh, die Podiumsdiskussion beginnen, nicht direkt in Form einer Diskussion, sondern ähm, in Form kürzerer Statements, aber immerhin noch Statements. Und ich würde gerne Sie als erstes fragen, Herr Lies, ähm, Sie sprechen als Generalsekretär des Club of Rome täglich mit Politikern aus aller Welt. Sehen Sie da Ansätze auf dem Weg zum Kapitalismus 3.0? Gibt es dieses wirbezogene Denken, von dem wir gerade schon gehört haben, oder sind wir davon noch Lichtjahre entfernt? Ladies and gentlemen, I have been authorized to speak to you in English, which I think will be clearer than if I attempt to speak to you in German. And before I start, I'd like to bring you greetings from Adam Smith in Scotland. And you will all wonder what that's got to do with Triodos Bank, but he wrote several books, not only The Wealth of Nations, but also the theory of moral sentiments. And if you read that, you'll discover that he would be a very, very strong supporter of what Triodos is doing. And I'd like to say it's an honor for me to be here. And I congratulate you not only on your birthday in Germany, but on what you have been doing for the last 30 years. Uh, in any event, to answer your question, um, if I can give you a name of one politician who is well known in Germany, who is the example of the kind of thinking that we've heard about. It is surprisingly President Mikhail Sergeyevich Gorbachev. And the reason I say that is that before the wall came down, when he was president of the Soviet Union, he unilaterally launched a program of disarmament. And that is a very rare occurrence because in those days, neither side would move unless the other did. And the result was that nothing happened. And he consciously decided that the threats to global survival, not just peace, were so great that he needed to act on this even if the Americans were not with him. And he took a decision to launch a disarmament process, and I think he did it in the interest of humanity, which is a precise example of the kind of thinking which goes beyond the individual. Uh, the second example I would give is a bit nearer to what we're worrying about today with Copenhagen starting. And curiously, I would say that the European Union, which people usually condemn, has taken a very progressive view on the cutting of greenhouse gas emissions. And you may argue that this is good for Europe, but it's also particularly important for the whole world that Europe has taken a lead on this issue before others, notably the US and China, has committed to cut emissions by 20% by 2020 and maybe 30%. And therefore, I would say that Europe has demonstrated an ability to look beyond the simple short-term interests of Europe and look at the bigger world picture. Uh, I would say in the direct answer to your question, uh, when you meet with politicians and others, including business leaders, it's naive to think that there is personal interest and wider interest because the trick for most people is to find a way of combining the two. And we talk in English of enlightened self-interest. And if we want to move on an issue, That's what we have to find. And my last swift observation is we're all Europeans here, more or less, and I have the privilege of working with people who aren't Europeans, notably the Chinese. And the kind of issues we're talking about are seen very differently when you look at them from the culture, history, and interests of China. Thank you. Thank you very much. Frau Professor Carbonaro, Sie sind Konsumexpertin und ähm, damit würde ich sagen auch Menschenexpertin. Sie äh, schreiben, wir sind, heraus, wir sind auf dem Weg heraus aus der Zivilisation. Heißt das, wir sind auch auf dem Weg zum Kapitalismus 3.0? Welche Trends können Sie da aufspüren? 2.0, 3.0, das, das sind schon Termine, die nicht zu meiner Kultur gehören. Ich bin eine Humanistin und deswegen diese, diese Termine, die so eng verbunden sind mit einer technologischen Kultur, erlauben Sie mir vielleicht sie noch nicht zu benutzen, denn ich bin, äh, ich würde nur Fehler machen. Ähm, ich glaube, dass eigentlich das große Thema, das äh, dieses Wir-Gefühl im Gang setzt im Moment unter den Menschen 
Und ich würde sagen, nicht nur in den westlichen Gesellschaften, sondern weltweit, es ist die Angst. Die Menschen haben heute Angst. Angst, erst einmal in unseren westlichen Ländern, dass der Traum der, des steigenden materiellen Wachstums ausgeträumt ist, dass das soziale, die soziale, das, den Traum des sozialen Aufstiegs ausgeträumt ist, Angst deswegen wegen ihrer Rente, wegen ihren Arbeitsplatz, wegen ihrer Sicherheit, wegen der Nachbarn um die Ecke, der vielleicht eine andere Hautfarbe hat, Angst, Angst wegen der NGOs, die, die genetisch manipulierten äh, Produkten. Also es gibt so eine Vermehrung jeden Tag von Angst, dass eigentlich <lacht> Die Amygdala, dieses kleine Stückchen in unserem Gehirn, der so wichtig ist, um alle Gefahren ne, im Radar zu setzen, die in unserer Umwelt äh, wir treffen könnten, die Amygdala dominiert sozusagen unser Verhalten. Und wenn die Amygdala einkaufen geht, dann haben wir Probleme. <lacht> Auf einer Seite. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass... Die Angst, es gibt eine andere Angst, äh, Reaktion zu der Angst, die ist nicht die paralysierende äh, Reaktion, die zum Beispiel zu Kom Konsum äh, Renitenz, Renitenz bringt, sondern es gibt auch eine, eine aktive eigentlich, äh, Form der Angst, der uns erlaubt, von das, was uns Angst macht, wegzulaufen. Und äh, diesen Urinstinkt auch der sich zusammenfesseln mit anderen. Und das ist eigentlich, was ich verstehe als, die, ja, als die, die, das Phänomen, das mir am meisten optimistisch macht heute. Also wenn ich mir die Zahlen von der, unseren Kollegen Makroökonomisten äh, angucke oder von den Politikern, werde ich sehr pessimistisch. Aber wenn ich äh, mit den Menschen äh, zu tun haben, die eigentlich überall auf dieser Welt, nicht nur, ich wiederhole, auf den westlich, in unseren westlichen Gesellschaften, sondern sogar in den sogenannten BRIC-Ländern, sich zusammentun, sich selbst organisieren, um ein anderes Modell ihrer Lebensqualität zu entwickeln, ein anderes neues Modell ihres ihrer Prosperität, ich möchte Prosperität sagen und nicht Wohlstand, denn Prosperität ist eigentlich ein mehr ganzheitliches Thema als Wohlstand, ja, wir, wir immer mit äh, materiellem Wohlstand ver, 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 verbunden haben bis heute. Leute, die sich selbst organisieren, um zusammen anders zu leben, zusammen anders zu konsumieren, zusammen anders zu wirtschaften, zusammen anders zu unternehmen und zusammen auch äh, ihre finanzielle Kraft auch im Gang zu setzen, anders zu finanzieren, anders zu anlegen. Also das, das ist das Bild, das eigentlich wirklich dann mir wieder Hoffnung gibt. Und Hoffnung ist auch ein der Urinstinkte des Menschenseins, denke ich. Also heute viel mehr Angst als vor 20 Jahren. Ja, 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 ja. ja.